Aufgabe Anna 4, die Musteraufgabe Anna 4, Teilaufgabe C. Für die in der Abbildung eingetragene Stelle C, hier, wird die Integralfunktion IC betrachtet. Die Integralfunktion gibt mir ab der Stelle C, also ab der Stelle hier, der blau markierten Linie, den orientierten Flächeninhalt an. Das heißt, wenn ich jetzt hier anfange, dann wird dieser, diese Fläche erstmal als negativer Wert ausgespuckt. Und dann geht es hier weiter. Aufgabe, begründen Sie ohne Rechnung, dass IC mindestens zwei Nullstellen besitzt. Ein Teil ist einfach, wenn ich direkt x gleich c wähle, dann habe ich eine Fläche, die nicht vorhanden ist, dann ist der Flächeninhalt 0. Das heißt, ich würde das Integral bilden von c bis c. Und das wäre 0. Das ist die eine Nullstelle. Für die andere schauen wir uns den orientierten Flächeninhalt einmal an. Diese Fläche hier. Ich nenne die einfach mal A2. Die dürfte ja wohl insgesamt deutlich größer sein als diese hier, gelb markiert. Die taufe ich jetzt A1. So, die gelbe Fläche A1 wird mir von meiner Integralfunktion am Anfang als negativer Wert ausgegeben. Das heißt, ich müsste jetzt so lange integrieren, bis ich hier an eine Stelle komme, sagen wir mal, abgeschätzt ungefähr hier. Die nenne ich mal x2 so dass diese Fläche genauso groß ist wie die gelbe. Nur die gelbe hat ein negatives Vorzeichen und die rot schraffierte ein positives. Das heißt, an dieser Stelle wird die Integralfunktion auch 0 sein. Also meine erste Nullstelle ist, wenn ich gar keine Fläche entstehen lasse, das Integral von c bis c habe. Meine zweite Nullstelle habe ich jetzt hier genannt x2 und dann nenne ich mal die schraffierte Fläche a2 Sternchen und dann gilt hier nämlich, dass die Fläche a1 genauso groß ist wie minus a2 beziehungsweise wenn ich den orientierten Flächeninhalt nehme, a1 den negativen Wert von a2 hat, also wenn ich die Fläche orientiert betrachte, wenn ich von Flächen sonst rede, haben sie, da gibt es natürlich keine negativen Flächen, dann wäre das Minuszeichen hier überflüssig.